Hi guys, hello. Hi Judith, hi Gonzalo. Good evening. Hi teacher. Hello. Hi Galileo. How are you? Fine. Hi Dinora. Omar, hello. Hi teacher. Hi teacher. Hi, hi, Rocio and Jose Eduardo. Very good. Welcome, guys, to class. Thank you. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Jose. Hi, Rocio. All right, guys. So we have two more days left. All right. Thank you. So we have today's class and two more classes, and that's it. Okay. So that's like, it went, the month went by super fast, okay? So that was like very, very nice, okay? So remember that next week we have no classes because it's holidays and we don't, I don't think we're gonna begin next week, but the following week. Así como creo que el, por el 12 más o menos está, eh, se está esperando iniciar el segundo curso, okay? So estés igual, estés en atentas de la fecha, de inicio, cualquier cosa, siempre les notifican a su correo o a su WhatsApp. All right, so, estén pendientes de esa información. Sure. Yes. I think we got uh, both things. We got uh, the new unit, we got the other six. Permítame, Galileo. Rocío, no sé si me hace el favor, Rocío, de, de su micrófono. Un ratito, dígame, Galileo, no escuché. Uh, I think we got both uh, information. We okay. got the, the new day to start the other cycle. Okay. And we got the uh, encuesta. Or oh, the... okay. You yeah. got it this afternoon. Yeah. Okay. Very good. No la hagan. Hasta el viernes. All right. Yes. Hi, Sandrita. Oh, Andrita. <laughs> All right, very good. Okay, yeah. Ah, pues qué bueno, José Garileo, que me, que me comenta que ya recibieron eso. Eh, igual, yo sabía que lo iban a recibir entre ahora eh, y mañana, ¿verdad? En el caso que no lo han recibido aún, no se preocupe. Ellos siempre se lo mandan, obviamente, antes del viernes. Pero sí asegúrese que lo tenga, ¿verdad? Ya mañana igual, si mañana en la noche usted no lo tiene, me avisa, si no le ha caído correo, le tiene que caer vía correo y vía WhatsApp personal, ¿verdad? ¿Cómo lo recibió Galileo? Teacher, perdón, teacher, no lo escuché. ¿Cómo recibió lo de la encuesta? ¿En correo y en WhatsApp? Ah, ah, en ambos, sí. Ajá. En, all right, very good. Entonces, esa es, ¿verdad? En teoría lo tendría que recibir así. Cualquier sí. cosa, me avisan para tenerlo listo el viernes para poderlo hacer en clase. Eh, igual, de parte de la academia, siempre me comunican a la hora que la vamos a hacer. Igual yo mañana, les, si ya tengo esa información mañana, yo les comunicaría a qué horas estaríamos tomando todos como grupo la encuesta, ¿verdad? Para llenarla, para nada más eh, evitar que hayan errores cuando, en el llenado, ¿verdad? Acuérdese que hablamos de números y códigos y todo eso, entonces es como que... Eh, tenemos que saber la razón social de su empresa obviamente por eso lo reciben en su correo porque ahí viene la razón social de su empresa verdad entonces es eh, no es nada más el nombre comercial sino que hay un hay uno más formal y ese cada quien lo sabe de su empresa y va dentro de ese correo entonces sí es importante de los que están ya ahorita todos recibieron ya esa información o hay alguno que todavía no Edwin. No me ha caído, teacher. Sandrita, ¿no? Es que se porta mal, Sandrita, por eso quizá. <ríe> A ver, aparte de Sandra y Edwin, ¿alguien más no ha recibido la encuesta? Es un enlace lo que yo le mando. Hola, Gonzalo. A mí tampoco, no me ha llegado. Ah, ok, vaya, no se preocupe. Igual, si para mañana en la noche... No le ha llegado, entonces igual yo voy a preguntar mañana, les voy a preguntar mañana en la noche, en la hora de la clase, y si no les ha llegado, yo me comunico con los compañeros de la academia para que le hagan llegar ese, ese enlace, ¿verdad? Porque es un enlace y así ya están listos para la hora que te, tenemos que tomar la encuesta el viernes en la noche. 
¿verdad? Otro aviso igual importante eh, es que yo necesito que las tareas de esta semana estén terminadas mañana. Si usted va al día con su tarea, pues no va a haber ningún problema, solo que mañana va a sentir que hace dos, doble tarea, ¿verdad? Pero si es necesario que esté terminado las tareas para mañana, porque también tiene el examen final, ¿verdad? Entonces sí hay que, hay que ponernos con eso y que todo esté para eh, viernes, eh, para que ya lo tengamos todo listo, ¿verdad? Depende. De Hola, Galileo. Teacher. I am wrong. Uh, I received uh, the information about the encuesta uh -huh. just only for just only by email. email. Okay, okay. No, no for WhatsApp. Oh, okay, that's okay. All right, you're yeah. I think you're only supposed to get it like in one uh, via, but that's okay. All right, okay. Thank you. Alguien más me dijo teacher por ahí. Con compañero. Tomorrow we have to do the exam. The final. Hola, hola. Um, at least, Anna, for tomorrow, at least you have to finish all the uh, tareas. So oh, Friday, okay. you can do the exam. Okay. All right? But everything is supposed to be done by Friday. Okay, thank you. Eh, Alguien, Edwin, fue usted? Perdóneme. Yes. Sorry, Edwin, tell me. No, quería preguntar si el examen final había que hacerlo mañana también. Si usted pudiera hacerlo mañana sería genial, pero para el viernes sí tiene que estar terminado. Es lo que igual um, Beatriz estaba, eh, tenía la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, si lo pueden terminar para mañana, súper. Si no, para viernes hacía más tardar porque para cuando ya terminemos esté completo el curso máxime que viene vacación, bueno, vacación de clase. Eh, entonces sí tiene que estar terminado todo. El, el problema es que si lo dejamos abierto más tiempo y en eso ya viene la vacación, de repente no lo hacemos y todo se atrasa. El siguiente inicio del siguiente curso se va atrasando, ¿verdad? Entonces la idea es que sea un poco más rápido el inicio del siguiente módulo, pues para no perder la costumbre de estar... Eh, en clase y seguir aprendiendo, ¿verdad? Así es que si se les pide de favor que se termine con la plataforma, si las, las tareas mañana y luego el viernes que le quede el, el examen final, ¿ok? Ok. Para hacer todos juntos la encuesta el viernes, ¿all right? Igual, repito, para los que acaban de entrar, si no ha recibido esa información de la encuesta hoy, es un enlace en su correo eh, con información de su empresa ¿Verdad? Entonces, eh, no se preocupe, para mañana esperaría yo que en la noche ya todos lo tengan. Y si no, mañana me hace saberlo y yo con mucho gusto en la mañana del viernes les recuerdo a los compañeros de eh, logística en la academia para que se los hagan llegar. ¿Ok? Y, e igual a, lo vamos a hacer el viernes todos y todas en clase. Very good, guys. Ok. So, we have like... Yes, Edwin, dígame, dígame. Sí, ahorita estoy revisando el correo y sí, ya lo recibí. ¿Ya lo recibió? Ah, perfecto. Ya ve que Sandrita, que no. Sí, sí. No, ya, lo, ya me metí, lo, ya, ya, ok, no, no me ha caído. Ya ve que no, Sandrita, ya todos los días no me no. <risa> All right, very good. Sí, revisen ahí, ¿verdad? Mañana antes de entrar a clase, asegúrese que revise su correo o su WhatsApp personal eh, o el que usted puso como contacto para ver si ya le llegó de alguna forma ya esa, esa información. Para no estar el viernes, que de repente así de, no, teacher, mire, yo no lo tengo y estamos a punto de empezar la encuesta, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, sí necesito que estén como pendientes eh, mañana o el viernes en el transcurso del día, antes de la clase, para que ya lo podamos hacer a la hora que nos corresponde. ¿Ok? Yo ya lo recibí, teacher. ¿Mande, Omar? Sí, ya lo recibí también. Ya lo recibió. Ok, perfecto. Very good. Thank you. All right. Very good. Entonces, we were talking yesterday about more prepositions of place. Acuérdese que no solo está in, on, at. We also have uh, between, behind. A ver qué otras preposiciones de lugar nos acordamos that we saw yesterday, guys. In front of. In front of, yes. Another one. Far away. Between. Far away, between. Very good, Carlos. Okay, another one. Beside. Beside, yeah, okay. Back of. 
Across from, okay, or across, very good. Inside, outside. Right, very good. Okay, anything else? Near, above. Yeah, all right. So we have like many, many prepositions that we can use, okay? Después de eso, o bueno, junto con eso estamos hablando de there is and there are. Okay, so remember that. There is, we use it for singular or we use it for plural, guys? Singular. Singular, very good, there is. Y el quantifier que corresponde, ¿cuál es? Para singular. A ver, Carlita, si yo digo there is, y si necesito, necesito decir otra cosa más antes de lo que haya. Yo digo there is bank, por ejemplo, pero antes de eso, ¿qué necesito, Carlita? Me congelé yo. Estoy frozen. No. No. La proposición A. Excellent. Very good, Elmer. Yes, es, es el artículo, ¿verdad? Very good. Es, es, um, there is A. Y el A me denota cuántos? Uno. Uno. All right. Entonces yo le digo, there is a bank. ¿Cuántos bancos hay, Judith? Only one. Only one. All right. Entonces todo va igual. There is, is es uno. A es uno. Y bank es uno porque no le pongo S. Todo va igual. No puede ir si yo digo there is a uh, banks. No tiene sentido. O si yo le digo there is. There is two banks. All right. Tampoco. El there is es singular. El tú ya me da más de uno. Y el bank sigue siendo singular, entonces todo tiene que ir igual. There is a bank. All right? Entonces yo entiendo que there's only one. Or you can say there is one bank. All right? Or there is one restaurant. Okay? Ahora, if we use, Carlos Antonio, if we use are, there are, ¿cómo me queda? ¿Qué, qué quantifier puedo usar, Carlos? <coughs> There are um, a o ands, pero lleva el apóstrofe, el, 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 por ejemplo, de banco, banks, banks. Ok, va en plural, pero no lleva apóstrofes, es plural, very good. There are banks, muy bien. Ahora, si le puedo poner quantifier, Gonzalo, que me denote una cantidad, ¿qué le puedo poner ahí, Gonzalo? Gonzalo, hola, hola. Hola, le escucho, pero no sé. <laughs> ok, that's ok, don't worry about it. So, acuérdense que cuando hablamos de quantifiers, ajá, uh -huh, hablamos de cantidad. Galileo, ajá, uh -huh, what, what would be like some choices, Galileo? Many. Many, very good. There are many banks, all right. ¿Qué otro podríamos el, usar en lugar de many? Do you know what? Some. Lot of, some, a lot of, very good, ok. O podemos decir el número. There are 10. 10 gas stations around my house. I don't know. There are five. There are two. Ok, entonces podemos poner el number y hacerlo obviamente más específico. Dos, tres, cuatro, cinco. O decir many. Si yo le digo many, usted dice, ah, bueno, hay muchas. ¿Cuántas es muchas? Es relativo, pero hay muchas. Ok. O decir some. Entonces usted se hace la idea que, ok. Es un número razonable, ni tan tan, ni muy muy, so some, all right? Mm -hmm. O si le digo, <clears throat> there aren't any, all right? Entonces también es como no hay ninguna, ok? Very good. Voy a pasar la asistencia de la primera hora <clears throat> y luego seguimos con there is and there are. Rocío de Lina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Hi, teacher. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. Okay. Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. Elmer, thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. 
Present. Thank you. Edwin Balmore Flores Gomez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Yudit Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Y compañía, of course. <laughs> Ana Judith uh, Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Okay. Samuel Antonio Hernández Mancía, Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you. Cesar Hamilton Rodriguez uh, Castillo. Very good. All right. Okay. Entonces. Teacher. Dígame, Guillermo. Guillermo, I'm here. My internet is fine. Yeah, that's okay, Guillermo. Thank you. Yeah, ya lo pusimos ahí en asistencia. Gracias. Very good. Thank you. All right, okay. Entonces, so there is, there are, eso es lo que nos vimos ayer. Y lo único que estamos haciendo es decir hay, okay? Hay una o hay varias. So cuando hablamos de quantifiers, hablamos de cantidad. Y tenemos palabras claves que no son específicas, but I can say there are many, there are some, there are a few, there are a lot of. All right, so it depends on the quantifier that you're using, okay? That, that's how we make the sentences, all right? Let me just get the book here. Si tiene su libro a la mano, uh, get it out, please, guys, so I can, like, do the same. Okay, let me see here. <clears throat> Okay, all right. A ver, solo déjeme, eh, le, con, quiero ver, permítame la página, vamos a trabajar en la página 40, 41 y 42. Solo para revisar eso de ayer y ya vamos a pasar a la 43. All right, so en lo que les busco acá, lo que tenemos que usar hoy. Okay. Just give me a second, guys, please. I'm coming, guys. I'm coming. Okay, so this is what I want you guys to see. Vámonos primero al manual here, so I can show it to you right now. Okay, so yesterday I believe we finished this, right? Use uh, how to use there is and there are plus quantifiers. Esto lo hicimos casi al final, me parece. Recuérdenme. Yeah. Yeah, the Adams are building around the corner. Yeah, we finished this, okay? So let's go on to addresses and places on page 43. It says, I will be able to describe how, how my and others working places and areas look like. Cuando yo digo look like es como son, all right? Eh, that's what I'm asking here. What are they talking about here? 
So number two, it says, there is, al, al muchacho que está aquí, there is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there is a huge parking lot, there are three high-tech elevators. That is Mr. Fass. Number two, there is a narrow reception area, there are two dirty dining rooms, there is an ugly photocopy center. There are a small offices, Mr. Aguilar, all right? Now, they are both talking about places in an office, okay? Ahora, they are using adjectives to describe the place. Entonces, va, hoy vamos a hablar un poquito de lugares en oficina, all right, y adjetivos que podemos usar para describir el lugar, okay? So what I want you to see is this right now, guys. I want you to see this one. Yeah. Okay, it says places in an office. Okay, so we have places in an office. This one is right here. What are these, guys? If you see this picture, what are these? Uh huh. Bathrooms. Bathrooms, yes. The girls' bathrooms and the boys' bathrooms. All right. Y mire lo que dice aquí. Ideas can happen in the most unlikely places. All right. Entonces a veces ni nos se nos ocurre y tenemos una ideas geniales en los lugares más remotos. All right. Very good. So here. Then we have. What is this, guys? Perception. Yeah, it could be. Sorry, that could be the reception area or. Front desk. Excuse me, Anna? Front desk. The front desk, the reception area, ¿qué más? Uh, secretary. Sure, she's a secretary, all right. So this is a front desk, okay, very good. So you can say the reception area and she's the receptionist or the secretary, okay? What are these? Desk. Yeah, all right, so on desks. Uh -huh. uh, the and now, uh-huh. Yeah, they're like a small offices, right? You have a desk, you have a desk, a chair, a computer. So everybody has their own space. So they're like offices. What about this one? There is a restaurant. Um, cafeteria. A cafeteria, yes. A cafeteria in the office maybe is more, more than a restaurant. It's like a cafeteria, all right? But yeah, very good. The point is that we eat. <laughs> very good. What about this one here? What is it? What do you think this is, guys? I don't know what what they can say. Archiver. The archiver. Yeah, you Ar can say the storage room, más que es como una bodega donde en este caso tenemos todos los files, all right? So it's like a, a, um, a storage room, okay? Okay, very good. What about this one, esto? Que es aquí su blanco, que va hasta allá. There is a hole, maybe? Yeah, a hallway, yes, a hall or a hallway, very good. Both names are correct, a hallway, all right. <laughs> all right, what about this one? Elevators. 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 elevators, all right, they are elevators. Upstairs or downstairs. Maybe. Ajá, stairs? But, uh, it's stairs, ok. Si usted va hacia arriba, entonces es upstairs. Si usted va hacia abajo, decimos downstairs. Pero que son stairs. All right, there is stairs. All right. Yo le puedo decir, where is your office, Galileo? Y Galileo me dice, upstairs. O está abajo y me dice, downstairs. <clears throat> Depende de donde se encuentre su oficina. All right. What about this one? Ahí dice, what is that? Manager's office. Manager's office. All right. That is the manager's office. Okay. Very good. What about this? What is it? There, there is a meeting room. Meeting room. The meeting room. Yeah, a meeting room. Yes. All right. Or a conference room also. 
meeting room, conference room, depende del lugar, le cambian un poco el nombre, but it's a meeting room, porque ahí se meet everybody, or a conference room, porque ahí tienen conferencias o reuniones, all right? What about this one? Um, the auditorium? Yes. Or the training room? Maybe an auditorium, a training room. It tiene otro nombre por ahí. Muy bien, Carlos. Very good. Another name that we can give to this one? Maybe conference room. A conference room also, Galileo. Very good. Y hay otro que a veces los, <clears throat> los salones se vuelven como de oh, muchos no, no. propósitos, ¿verdad? Multipurpose room. Multi All right, a multi-purpose room that you have like, sometimes they're like um, a conference room and other days like, I don't know, uh, for um, an event or something, okay? Oops, okay. So here, guys, a ver. Vamos a ver si nos acordamos. Carlos, Alfredo, what's this? There is a bedroom. A bathroom, right, bathrooms, right? Bathroom, sorry. No, that's okay, bathrooms, that's fine. Great. Uh, Sandrita, ¿está lista Sandrita? Sandrita? No la veo, Sandrita. Ahí está, very good. Ajá, uh -huh, Sandrita, what is this? Um, eh, eh, recepción. Yeah, you can say reception. You can say lobby also, all right, the front desk. Okay, very good. Elmer, what's this? Office. Offices, yes, offices, very good. Edwin, what about this one, what is it? There is a cafeteria. A cafeteria, very good. Dinora, what's this? Uh, a storage room. A storage room, very good. What's this, Rocío? Ese sí no me recuerdo, teacher. It's a hallway, a hallway or a hall, ¿verdad? Like un pasillo, very good. Um, Jose Eduardo, what are these, Jose Eduardo? Teacher, no, no lo puedo pronunciar. Pero es bien cercano teacher. al español. Eh... Uh, Elevators. All right, Carlos. I mean, Jose. Carlos, Jose, ¿dónde está? Ah, que está viendo Carlos Antonio aquí. Ah, Jose Eduardo, elevators, okay? Elevators. Elevators, very good. Omar, elevators. what is the piece? Stairs, very good. Okay, Luis Manuel, what about this one, Luis Manuel? Manager office. Yeah, all right, that's the manager's office. Okay. Um, Carlita, what is this? Conference room. Excellent, Carlita, conference room. Ya ve ahí está la bebé y le pasa el conocimiento. Very good. Conference room, very good. What about this one? Guys, what is this? ¿Quién se acuerda? Purpose room. Multi-purpose room, yes, okay? Multi-purpose room or conference room or training room, tiene como varios, all right? Y ese es el, el último, all right. ¿Qué quiero que hagan ahorita? Piensen en su oficina, all right? En su empresa, donde usted labora, all right? And I want you to tell, to write, okay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué puedo, si yo llego a su oficina, ¿qué voy a encontrar? No quiero que me digan, por ejemplo, todavía no, no quiero que me hagan así como una lista tan específica de decirme hay cinco baños, hay dos cafeterías, hay un gimnasio, no sé si tiene, ¿verdad? <laughs> Estoy fantasizing, all right? But, for example, you can say uh, there is, there are stairs, all right? O si no tiene gradas, tiene ascensor, maybe. Eh, there are, like, elevators. There is a cafeteria, siempre usando there is y there are, sobre la empresa donde usted labora, ¿ok? Puede ser que haya cosas que no hemos visto aquí, pero que usted tiene en su empresa, ¿está? Puede ser una biblioteca, puede ser un centro de cómputo, puede ser, no sé, de repente un salón de juegos, porque he visto oficinas que tienen, super nice, 
All right, a clinic, okay? So make a list y luego empezamos a compartir, okay? Finished.
All right, let's see. Gonzalo, can you tell us what is in your office, please? Okay. Hay varias palabras que no sé cómo se dicen en inglés de lo que tenemos nosotros, pero voy a intentar con algo. Okay, that's fine, Gonzalo. Thank you. There are a lot of computers. Okay. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Ok. Very good. There is a print. ¿Así se dice impresora? Sí. Sí, ok. What else, Gonzalo? What is there in your office? There is a phone call. Okay. There are UPS. Okay. Ahora, ¿y como lugares dentro de la oficina o de, de, dentro del lugar donde usted trabaja, aparte de la oficina que, por ejemplo, estamos viendo ahorita, ¿qué más hay? No, nada. Este, aquí donde yo trabajo solamente herramienta para trabajar y nada más. Okay. Is there a bathroom? Yes. yes. Okay. Okay, very good. So there's only one office, Gonzalo. Yes. Okay. Okay. No cafeteria, no parking lot, nothing. Nothing. Okay. Everybody coming, everybody coming here to the world. Yeah, yeah, I know. There's only one office. There's only one small office. Um, no hay bodega, no storage room, nothing, no. There is a guard, yes, yes, teacher. There is a guard, there is an engine room. Oh, there is a, there is a, uh, sales, there is a sales. What is that? Sellers, eh, bodega, mar, no sé. Ah, a bodega. storage room. Ah, ok, storage room. Lo que pasa, lo que pasa es que él me trabaja en otro sitio. Nosotros no tenemos bodega aquí donde trabajamos. No sé qué es lo que está diciendo él. <risa> ok, that's ok, that's fine. All right, let's see. Thank you, Elmer, and thank you, Gonzalo. What about Judith? Tell us what's there in your office, like in the workplace. Um... There are seven buildings with different areas. Yes. Area, yes, areas. Very good, Judith. Yes, nice. Um, there are three meetings rooms, and there is a gym, but it's closed at the moment because of the pandemic. <laughs> yes. All right. Um, in, I mean, human resource, yes. and there are six offices. <coughs> okay. Sorry. <laughs> no, that's okay. That's okay. Um, there is a clinic for employees. Okay, nice. And a cafeteria, too. Okay. <laughs> And there are four bathrooms, two for women and two for men. Okay. Um, there is a history room in the second floor. A history room. Uh, I don't know who, a bodega. Ah, a storage, a storage room, yes. A storage, mm -hmm. that. In the second floor. Um, only that. All right, very good. Nice. <clears throat> Excuse me. Galileo and Dinora, what is there in your workplace? Okay. There are there are three strong locked doors. Can you hear me, teacher? Okay. There are 
three strong locked doors. There are some stairs. There are two chairs, chairs is sun. Uh, there is a little raw materials water hose. There are some bathrooms. There is a production area. There is a dough tray wash area. There are many offices. There is a cooler. There is a parking lot. There is a cafeteria. There is a second floor with different apartments. Wow, Galileo, you have many things in your own, in your workplace, right? Yeah. yeah. Okay. Vamos a comprobarlo con Dinora. A ver, Dinora, is that right? <laughs> yes. There okay. is a stairs too. There are a stairs. Yeah. <clears throat> and there is a multi-purpose room. Okay. A bookkeeper office. Okay. There is a marketing office. Mm -hmm. There is a HR office. Right. Okay. Yeah. All right. Very good. Nice. Interesting. Very good. Thank you, Galileo. Thank you, Dinora. Very good. What about um, Beatriz? What's there in your office? Beatriz, your microphone is off, Beatriz. Oh, yes. There is a reception. Okay. There is a, there is a production area. There is a meeting room. There is a production office. There is a maintenance mm -hmm. office. There is a quality office. There okay. Is a area. Uh, I have some doubts about some places. Okay. How do you see the place where you watch all the equipments and utensils. Like a laundry room? Uh -huh. I don't know. But I don't know. Then there is a bathroom. Okay. Raw materials. Okay. Work. Yeah, okay. Uh, security, but I don't know what is security. La caseta. Yeah, a security booth. Booth, B O O T H. Booth. Security booth. Uh huh. Eh, facturación. Like the billing area. Billing area. Uh mm huh. -hmm. Billing area. There are stairs. Okay. Parking lot. All right. Okay. Interesting. Thank you, Beth. It is very good. Sandrita, what about in your office? Um, there is a lobby. There is lobby. There is a um, coffee shop. There oh. is elevator. Mm -hmm. uh, they are office. Office depot. <laughs> uh, there are. Finish. Okay. Sure. Hola. I have a question. Yes, what's your question, Galileo? When we talk about uh, parking lot, mm -hmm. uh, we can we must say there is a parking lot or mm -hmm. there are a parking lot. No. Yes. There is a parking lot como el parqueo grande. Oh. Ahora, si el parking lot tiene como varios espacios de carro, entonces usted dice there are many parking spaces. All right, but the, the parking lot, for example, the big one, donde están todos los carros parqueados, is a parking lot. So, a menos que tuviera como tres parqueos, como de grande, ¿verdad? Entonces usted dice there are three parking lots. Entonces, sí. Pero si solo hay uno y donde caben 10 carros, por decirle algo, entonces usted dice, there is one parking lot and there are uh, 10 parking spaces. Yeah, I got it. Mm -hmm. Thank you. Very good. Thank you. All right. Nice. All right, Carlos Alfredo, what about in your office, Carlos? 
Okay, in the office, uh, we have a kitchen room, ET room, training room, attention okay. area, front desk, vendor area, stairs, and bathrooms, and the main office. Okay, okay. all right, one. very good. Is stairs or elevators, Carlos? Uh, only stairs, elevators, only stairs. no. Okay, very good, okay. Carlos Antonio, what about in your office? My office is similar to our the Gonzalo. Mm. Uh, there, there are two bathrooms. There are two emerg emerging plants. Okay. Uh, there are a um, battery room. Oh, there are or there is, uh, Carlos? Uno varios. There is. Okay. One. One. Okay, there is one. Yeah, okay. For, for the UPS, uh, very big. <laughs> oh, yeah. okay. Um, in the, so there are uh, many computers. Uh, and there's uh, compute, uh, I'm many shades. Mm. Only that. All right, okay, thank you, very good. Let's see, uh, Rocio, what about in your office, Rocio? Okay. Um, uh, there is a school music. There is a school English. There is or or orchestra, algo así. Uh -huh, uh -huh. Uh, there is a living room. There is an ATM. Okay. There is uh, there are many business rooms. Uh, there are many desks. Uh, there is a call center. There is a manager office. There is a caf cafeteria. Cafeteria, yeah, cafeteria, uh-huh. Cafeteria, okay, there are, bar there are bathrooms, okay. There is a clinic, mm. there is a three-level building. Oh, okay, a three-level building, yes, okay. Okay, there is a basement. A what, excuse me? There is a basement. Oh, a basement, okay, very good. Uh, there are elevators. Okay. There are steps. The stairs. Mm -hmm. yes. All right. Interesting. Very good. Okay. All right. Very good. Thank you, guys. I know that me faltan un par. Vamos a, ya vamos a regresar a ellos. I want not go on right now with these guys. A ver. I want you to see this. The, these, um, what I have in this on the screen right now is this adjectives. Okay. Acuérdense que los adjetivos describen al nombre, all right, a un sustantivo. En este caso, podemos, vamos a, a tomar estos adjetivos que son para describir places, all right. So, tenemos the adjective beautiful y el opposite, que también es un adjetivo, es ugly, all right. Tenemos bright, que es como luminoso o iluminado, y dark would be what? The opposite, okay. Tenemos clean. All right, tenemos clean acá, clean and then dirty, all right, so limpio y sucio, empty and crowded, empty es vacío o solo, y crowded sería el opuesto. All right, interesting and boring, si es algo interesante, su opuesto sería eh, aburrido. All right, so we have large and a small, modern and traditional, neat and messy. Messy no el jugador, ¿verdad? Eh, messy es desordenado y, y neat sería limpio, ordenado, más que todo ordenado. New and old, quiet and noisy. Quiet es como, como calmado, no hay mucha bulla. Noisy es lo opuesto, que hay mucha bulla. O bullicioso, relaxing. And stressful, spacious, 
es como bien espacioso, ¿verdad? Y cramped es como bien lleno de cosas o saturado. Terrific es como nice y terrible es lo opuesto, es terrible, ¿all right? Unusual, que es inusual. Ordinary, ¿all right? Well known es como conocido y unknown es no conocido, ¿ok? Obviamente hay mucho más, muchos más adjetivos de lugar para describir lugares, más bien dicho, ¿all right? Pero estos son un par que quiero que tenga, tengamos en cuenta. Ahora, remember that in English, the adjective is before the noun. So I say, for example, I have a big office. No digo, I have an office big. All right? Siempre va a ir el adjetivo primero. I have a big office. O decimos, there is a big office. There is a long hallway. All right, un, un um, corredor o un pasillo largo. All right. O puedo decir, there is a new building. Ok. Siempre vamos a poner el adjetivo antes de el sustantivo, en este caso el nombre o de lo que estamos hablando. Ok. So, esos son a, a, un par de adjetivos que necesito que veamos acá. All right, revisen otra vez. Y si no les quedó claro alguno, eh, me pregunta, porfa. Teacher, I have a question. Yes. Yes, yes go uh, ahead. In the case of empty versus crowded, uh, we can use uh, full. Sure, yeah. Uh, synonymo, synonymo yeah. crowded. Yeah, of course. Yes. Okay. Uh -huh. Thank you. Another, like, yeah, there are many, like, synonyms of these adjectives, which are other adjectives. Um, Galileo, for example, you can say clean or tidy. All right. That would be like an, an, a synonym, or you say dirty or untidy. All right. So that's like the opposite, but they are synonyms of these ones. Okay. Okay, uh, any other question, guys, about these adjectives? So, estamos bien con los adjetivos ahorita. Entendemos dónde vamos a colocar los adjetivos en este caso. Yes, guys, yeah, we understand. Okay, very good. A ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. Eh, les voy a enseñar esto aquí again. Le vamos a tomar foto a las imágenes estas, ¿ok? Tómenle foto a estas imágenes, por favor. <coughs> Finish number one. Yes. Okay. Number two, tome la foto a esta. Okay, next one. Next picture. This one, please. Next picture, this one. Okay. Next picture. Next picture. This one. Ya casi vamos a terminar aquí. The manager's office. This one right here.
this one. Ok, that's the last one. All right. ¿Qué vamos a hacer entonces con esas imágenes? Cuando se vayan a sus grupos, quiero que eh, me describan esa, ese lugar. Por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, les, les mostré, por decir algo, el parqueo. All right. Usted va a decir, there is, all right, usando there is o there are, dependiendo. There is a, an empty parking lot. Entonces, vamos a usar. There is o there are el quantifier que corresponda, ya sea a, or some, or many, or a lot of, más el adjetivo, más el lugar de, del que estamos refiriéndonos, si es el parking lot, lobby, cafeteria, whatever, ¿ok? Entonces vamos a hacer una oración por cada una de esas. La mayoría es there is, pero si hay there are, hágala igual con there are, ¿ok? Antes de irse a los grupos, voy a tomar la asistencia para no interrumpirles. Igual ahorita casi que son las nueve. A propósito, Sandrita, what time is it? No me va a decir nine o'clock porque no es cierto. Hay <laughs> to... No, eh. Yeah. Mm -mm. Um, <laughs> two, 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 yes, two, 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 two. Um, a la hora que sigue. Nine. Aha, uh -huh. two to nine. Very good, Sandrita. Two yeah, nine. very good. Two to nine, ¿verdad? Two como minutos, two de la preposición y nine es la hora que aproxima. Okay. okay. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Okay. Thank you. José Eduardo Guzmán Álvarez. José Eduardo, ¿dónde anda ahora? All right. <laughs> That's okay, Jose Eduardo, ya lo escuchamos. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Thank you. Eh, Gonzalo Valle Valle. Present. Very good. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you, Edwin. Carlos Antonio Escobar Hernández. Carlos Antonio. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Thank you. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Bar uh, Escobar Arbaiza. Carlita siempre me pasa. Qué barbaridad. <ríe> Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. I'm here, teacher. Thank Present. You. Thank you, Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys. Los mando entonces. Ya sabemos qué hacer. There is, there are, el quantifier, ¿verdad? El adjetivo y el lugar.
Vamos a ver. Uh, stock for storage, storage book. <ríe> Estoy viendo la foto en el celular y estoy más nervioso yo, teacher, porque José anda en... Eduardo. ¿Qué pasó con... ¿Y qué está haciendo José? Anda manejando <ríe> foto y yo estoy más nervioso. Sí. Yo le digo Eduardo. Yo... Por... <ríe> Teacher, y oh me God. puso la asistencia, teacher. Eduardo se va a caer de la moto. ¿Qué le pasa? Yeah. Why are you riding a bicycle? No. Class? Don't do that. You're going to get yourself killed. What's wrong with you? No, Mío. teacher, aquí estoy. Este, me acabo, me acabo de, de detener. ¿Se acaba de qué? Me acabo. De detener, o sea, para... Dios para, ¿no? mío, José Eduardo, eso no se hace. <risa> ok. ¿Cómo se dice eso? Teacher. Hola, ¿qué Excuse pasó? me. Dígame. Eh, me tomó la asistencia, fíjese que en el momento que estaba pasando la asistencia me fue el internet, venía <risa> claro. en la carretera y se me fue. Ay, no, José Eduardo, qué peligroso, en serio. I'm y no so quise poner la, la cámara... That's okay. No, I, no I did. La, la... Ajá. No, no se preocupe. No se preocupe. Tranquilo. <laughs> okay. All right, Galileo, you try to help him a little bit, all right? <laughs> yeah, I, I am nervous. I know. I know. He needs to be careful. He <laughs> is looking for the screen. And I know, right? he's looking for adventure right now. <laughs> yeah, I'm really nervous. <laughs> all right, okay, I'll keep quiet, all right? So Galileo, just help him a little bit. <laughs> okay, there is a bright hole. Uh, can you see there my... Is a, there is a... There is a... That's it. Teacher, can, can you hear... Can, can you see my screen? Teacher? Yes, yeah, shut up. <laughs> yes, I can. I'm not sure if Dora's archive is, is right. Um, like a storage room, you mean? A storage archive. No, I don't know if he's, I am right down correctly. Yeah, yeah, the spelling is right. Yeah, it's okay, Galileo. Okay, thank you. Okay. Thank you, teacher. Uh, clean, no cells, yellow cell. Yeah. Yeah. Um, Quiet. There. Um, there is a quiet area in front. Uh, upstairs. Uh, ¿Cómo se dice pasamanos, teacher? Uy, no sé, Galileo. Espérame, ah. ya lo voy a pensar. <risas> es como el, el lo que está la, cuando uno se agarra al pasar. Uh -huh, sí, espérame, ya, ya me va a regresar la palabra, espérame. <risas> uh, uh, there is stairs. There is a stair. There is uh, let me see. Spacious three. Those all may see it smaller, spiritually brightly, uh, interesting, quiet new. ¿Y aquí qué vamos a hacer, Galileo? ¿A dónde? Lo mismo, va. Is a new stairs. Sí, es, es lo que entendí que estamos este, haciendo una oración por cada foto que la teacher nos envió. Ah, ok. 
pero usando... Se está poniendo el, 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 el adjetivo y la preposición. Sí, usando estos adjetivos que nos dio la teacher. Espacios. Espacios. Small, small spaces. ¿Qué es esto? Spaces. Um, Galileo, there is a word that may may be the one we're looking for. It's called banister. Ban. Banister. Banister. Mm-hmm. Thank you. That's like a pasamana kind of. Ajá, es la cosa del tubito donde uno se agarra. <laughs> but I'm not too sure. It's like, yeah. It's like a barandilla, like a baranda, you know? Ajá. Mm-hmm. Okay, what's more? Eduardo's riding the bike right now. I know. No, teacher, tranqui, que, tranquila, que no, no, voy despacio. Dangerous. Super dangerous, yeah. Jose Eduardo. Yeah. Eh, hoy sí me agarró la tarde aquí en el trabajo, teacher. Chairs. Mm. Did you write it down, Galileo? Bannister. Bannister. Yeah, it's with one N, Bannister, just how it sounds. Just give okay. me a second. Thank you. This is the manuscrito, it's meeting. Meeting room. Okay, another picture. There are, let me see. There are a modern, unusual, new, modern, it's a city. There is a modern, uh, it is a multi purpose. Purpose. There is a more multi purpose. Well, I got it, teacher. We got it. The ten sentences. Ya le tomé la selfie, Galileo. Bye. And teacher. <laughs> ya le tomé la foto. Okay, Galileo, so you're finished and Jose Eduardo took a picture. Oh my goodness. <laughs> okay. No, ya la voy a repasar. Okay. No más llega la, la casa. Okay, Eduardo, con cuidado. Vamos okay. a regresar ahorita, okay? Okay. Sí, teacher. All right, guys, let's see. So, um, what about picture one, guys? What can you tell me about picture one? Anybody? Uh, Judith, can you tell me about picture one, please? There is a large desk and a beautiful reception. Okay, all right, a beautiful reception area. Very good, that was picture number one. Sandrita, can you tell me about picture number two? Uh, there is large, oh no, espérame, es que, es que sacamos de, de, de una, sacamos varias, espérame. Ah, that's okay. Segunda, uh, there is large a lobby. There is a large lobby, ¿verdad? No se le olvide la. Okay, there is beautiful uh, secretary. There is a beautiful secretary. 
Ok, en la, esa, esa palabrita, ah, no se le olvide, Sandrita. Very good. Ok. ¿Esa es de la número uno o de la número dos, Sandra? ¿Era del lobby? Sí, del lobby. De lobby. Ok, all right, very good. Uh, Beatriz, can you tell me something about picture two? Picture two was, uh, there are many people in the office. There are many people in the office. All right, very good. Do you have any other sentence about that picture? No? No. Okay, that's okay. Someone else has a different um, sentence. Okay, Galileo, tell me, please. Okay, I'm sorry. Number one or Number another? two, number two. Number two. Uh, Beatriz already told us that there are many people in the office, all right? So what else can you tell us about that picture? There is a crowded office. There is a crowded office. Okay, very good. Okay, very nice. Carlos Alfredo, can you tell us a sentence about number three? And may you tell me what is the picture three? I don't have an order. <laughs> ah, okay. Hold on. I don't either, actually. Cafeteria. Yeah, the cafeteria. Yeah, you're right. Thank you. Okay. Yeah. There is a large cafeteria with mm -hmm. a lot of tables. There's a large cafeteria with a lot of tables. Very nice. Okay. Carlita, regáleme siempre la número tres. ¿Qué ha puesto? Uh, there is a cafeteria. There is a cafeteria. ¿Y adjetivo no le puso? Eh, no, así lo trabajamos con Gonzalo y Guillermo. Ok, tenían que poner un adjetivo más el lugar que estaban describiendo, ok? Ok, that's ok, Carlita, that's ok. A ver, uh, let me see here. Eh, Carlos Antonio, can you tell us about picture four? Creo que era de storage room. Storage. Um, there is a um, many file storage. I'm sorry, Carlos Antonio, can you tell me again? There is a messy file storage. Oh, okay, there's a messy story. Okay, uh, okay, very good. Nice. Any other one with a uh, different sentence, Dinora, con el storage room? There is a crowd. A storage. Yeah, there is a cramped storage room. Very good. Okay. Uh, let me see. Luis Alberto, picture number four. Oh, ahorita, ahorita, para Macamali. <laughs> okay, that's okay. Es del hallway, creo. Ah, uh, there is a lounge corredor, como se dice? Hallway. <laughs> hallway. Hallway. Uh huh. Hallway, okay. Okay, very good. There is a... a long hallway. Okay, there is a long hallway. Alguien más ha puesto algo para esa? There is a bright hall. Yeah, there is a bright hall. Very good. Yes, it's very like. There is a, an empty. It's an empty hall. Yes, oh. an empty hallway. Very good. Nice. Okay, another sentence for that one, guys. There is a clean hallway. There is a clean hallway. Very good, Edwin. Nice sentence. Very good. Okay. Any anybody else with that one? A white hallway. Yeah. All right. Very good. Thank you. What about next picture, guys? Let me see. After the hallway is the yeah. elevators. Three elevators. Let me see here, Luis Manuel, what did you write about the elevators? And we have, there are gray elevators. Gray as the color? Yes. Okay, they're great elevators, yes, okay. Anybody else? There are new elevators. There are new elevators, very good. Yes, there are new elevators, very good. There is a quiet area in front of elevators. There is a what, Galileo, excuse me? There is a quiet area in sure. front of elevators. Excellent. Yes, there is a quiet area. Very good. Thank you. 
What else, there guys? Uh-huh. There are three closed elevators. Very good. Nice sentence. Carlita, ¿qué más pusieron de los elevators? Carlita? Solo pusimos, they are three elevators. There are three elevators. Okay. All right. Very good. Uh, let me see here. La otra era the manager's office. No, the stairs. <clears throat> what can you tell me about the stairs, guys? Estates, estates. There are clean stairs. There are clean stairs. Very good. Uh huh. What else? There are small stairs. There are small stairs. All right. Okay. What else? There is a new stair uh, between first and second floor. Okay. All right. Okay. Very nice. Thank you. That's a nice sentence. Another one? Teacher. Yes, Nosotros teníamos, teníamos una duda con, 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 con los step. Porque si era there is or there are. Porque si, o sea, nos enfocaba solo un grupo de gradas. Sí. Entonces, si era solo un grupo... O sea, estábamos con esa duda si le poníamos there is, pero eran muchas gradas, ¿verdad? Entonces, si le poníamos there are, entonces se la dejamos así como que le íbamos a preguntar porque teníamos esa duda. De hecho, siempre sería there are, Sandrita. Por me, ah. media vez hay más de una grada, siempre van a ser stairs. Ok. Entonces sería there are stairs. Ok. Ok. Very good. Ok, what else? Eh, angostas, anchas, no, nadie puso angosto, narrow, narrow stairs. Big. Yeah, there, there, are, there are a big. There are big stairs. Ok, sure. There are there spacious are steps. Spacious, Rocío, very good. There are spacious stairs. Very good sentence, nice. Ok, all right, after that is the manager's office. No. The, the, no. There is a beautiful manager's office. Okay, there is a beautiful manager's office. What else? Dinora, do you have another sentence for that one? There is a comfort <laughs> office. Yeah, it's a comfortable office. All right, yeah. There is a office, manager's office. Excuse me, Galileo? <laughs> There is a spacious manager's office. A spacious, office. yes, a very spacious manager's office. Very good. What else? Anything else about the office? All right, very good. What, what do we have after that one? Uh, there is a clean office. Also, all right. Then we have the meeting room or the conference room. What did you write about that one? There is a modern conference room. Uh, there is a modern conference room. Very good. Uh, Beatriz, tell me your sentence. There is a neat meeting room. Yeah, there's a neat meeting room. Very good. Another one, guys. Any other sentence? Sandrita, what do you have for that one? Uh, there is large. There is a large? Uh, conference room. Okay. Yeah, all right. Very good. And the last one, guys. Very good. The last one is the big multi-purpose room, right? What do you there have for that one? Purpose. Yeah. There okay. is a, a spacious auditorium. Spacious, yes, auditorium. Yeah, very good. Anything else? There is a crowd, crowded. Crowded, aha. Uh -huh. Multi-purpose room. Yeah, all right, very good, thank you. All right, guys, very good. So let's go back to the, the manual right now. To, let's go back to the book. Okay, I want you to work on this one. Eh, ¿Se acuerda que ya leímos esto? Ya leímos al principio esto, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms que son cómodos, all right? There is a huge parking lot. ¿Saben qué quiere decir huge? No, very, very big. Super big. Huge. Okay. Huge. Uh, there are three high-tech elevators, así como el, eh, ascensores con alta tecnología, all right? 
narrow, cuando la muchacha dice there is a narrow reception area, es angosta. Ok. Uh, two dirty dining rooms, sucios, ugly, photocopy center, and small offices. All right. A ver. Nos quedamos ahorita aquí. Traten de contestar estas tres preguntas del ejercicio 3. Fair work. Tienen que volver a leer la información y con esa información van a contestar. Question 1, 2, and 3. There is no information. Hello, teacher. Can you hear me, please? Yes, Gonzalo, I can hear you. Lo puede mover un poquito hacia abajo para tomarle foto. I'm ready, thank you. You're welcome. Sure. Yes, Galileo. May you help me, please? Sure. Can you down a little bit the pitch? Like this down? Oh, down, please. Oh. Así o así? I, yeah. Así, exactly. Así, okay. <laughs> Thank you. <laughs> Very lovely. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high tech elevators. The bus. I'm sorry. I'm sorry. That's okay, Galileo. <laughs> Let's try to finish this one. How does Mr. Paz describe his workplace? Is it nice or is it ugly, guys? Nice. Nice place. It is nice. a nice, nice, place. nice place. All right. It's a it is a nice place. Very good. Okay. Terrific. Yeah, terrific. Very good. Thank you. All right. Then we have here number two. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? Her she place is it's bad. Yeah, she thinks that it's bad, that is ugly, right? 
Okay. What about number three? On which of the two places, ahí póngale la L a place, si en caso lo tiene impreso, on which of the two places do you want to work? In Mr. Pass. In Mr. Pass offices. Why, Ben? Mr. Pass. Because, because it's, a, it's, a, it's a clean, neat. Yeah, all right, because it's clean, neat, and organized, right? Okay, very good. Interesting. Okay, let's go now uh, to page 44. How to use adjectives before nouns. Eso es lo que estábamos viendo con los adjetivos que les presenté ahí. All right, so here we have, here we have positive adjectives and negative adjectives. There are comfortable rooms, obviamente es un adjetivo positivo. There is a huge parking lot, que tiene capacidad para muchos carros, estacionar muchos carros. There are nice places to rest, so nice is a, is a positive adjective, illuminated or bright, como veíamos en la presentación. Son positive adjectives. Y luego tenemos, obviamente hay muchos más, ¿verdad? Negative adjectives. There is a narrow reception area. Angosto, ya dijimos. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. ¿Saben qué quiere decir disgusting? You know what that means? Sí. Yeah? Yes. All right, very good. ¿Los demás también saben? No? No, teacher. All right, es como guacala. Como guacala. <laughs> Thank you. <laughs> como asqueroso, como sucio, así como, ay, usted no quisiera como cocinar ahí o poner su el almuerzo o algo ahí, ¿verdad? Disgusting. Es, Bien lo dijo, vea guacala. <laughs> All right. Uh, there is a smelly living room. Smelly, así como que mal olor, ¿verdad? Smelly. So that's like a negative adjective. Okay. ok, vamos a ver. Igual nos quedamos acá todavía. Perdón, ya voy a regresar ahí. Solo quiero ver algo. Ok, okay. so here we have these ones. Complete the sentences using the words provided and, cor and the correct verb. Ok. La oración la tiene que hacer usted completa usando el adjetivo que le están dando y el lugar que le están dando. Igual va a usar there is o there are. Recuerde que se ocupa there is, lo ocupa con a. Si es there are, usted puede poner cuántos salones, si son a lot, many, five, como usted guste. ¿Ok? Trabajamos en esto, me avisan cuando vayan terminando.
Finished? Everybody finished now? No. Fin okay. All right, let's try to do number one right now. All right, let me see here. Uh, Luis Manuel, can you do number one? Okay, Dinora, can you do number one? There is a small gym. There is a small gym, very good, thank you. 
All right, Rocio, can you do number two? Number two, there is news and how. Come on. Who? A city teacher. Es que hay dos número dos. No me había dado cuenta. No sé cuál está haciendo de las dos, eh, Rocío. La dos de su derecha. Eh, ok, sería... de los training rooms. Exacto. Ok. Entonces le había puesto nuevo y grande, ¿verdad? O espacioso. Ajá. Entonces, eh, there is new news and huge. Huge. Así. Huge, yes, huge. huge. Uh -huh. Huge training rooms. Ahora, there is or there are, Rosy? Perdón, there are. There are, uh -huh. new there and huge. Are. Yes. Okay. There are, uh, there there new, are new and huge. New and and huge training rooms. Excellent. Very good, Rocio. Nice. Very good. Mm -hmm. Okay. Thank you. Let me see here. Um, Edwin, what do you have for number? Eh, la que debería de ser tres. Clean and cafeterias. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Very good. Okay. Gonzalo, can you do number four? There is a new smart TV. For number four. Yes. There is a smart meeting room. Y la palabra anterior. Smart. Se puede tomar en cuenta, sí. Ajá, es como un salón de reuniones inteligente, ¿verdad? So there is a smart meeting room. Okay. Okay. All right, Sandrita, can you do number four? I mean, number five. There are um, a pleasant bathroom. Excellent. There are unpleasant bathrooms. Que no son como agradable, ¿verdad? There are unpleasant bathrooms. Very good. Eh, Carlita, number six, Carlita. Chair. Yes, Galileo. On the number five, can we say there are many unpleasant bathrooms? Sure, you can, yeah. It's valid. Yes, of course, yeah. You can say many, a lot of, some. All right, yep. You can include a quantifier, um, Galileo. All right, uh, thank you. Carlita, can you do number six? There is a tiny or teeny... Tiny, cubicle. tiny, yes. Tiny cubicle. Uh -huh. Cubicle. A tiny cubicle, all right? There is a tiny cubicle. So, ¿qué quiere decir tiny, Carlita? Eh, como pequeño, diminuto. Sí, como bien pequeñito, ¿verdad? Uh -huh. Small es una cosa, pero tiny es más chiquito. All right. Very good. Okay, let's see. Okay, guys, very good. Vamos a dejar el manual hasta aquí ahorita. Solo déjeme ver una cuestión acá. Okay, oops. Voy a dejar de compartir aquí. Ok, eh, nos van quedando como 10 minutitos a la clase. Solo les voy a poner esto. Igual lo vamos a trabajar aquí. Ok, para que ustedes igual terminemos de el tema de there is y there are. Solo déjenme. A ver, eh, les voy a enseñar esto, compartir esto acá. No, no vamos a ir a ningún lado, solo que tiene que ver la imagen que les voy a compartir. ¿Pueden ver la imagen? Yes. yes. Ok. Yes. Aquí está la imagen y aquí hay oraciones. Hay más. Ahorita creo que solo logran ver hasta la 3 o la 4, no estoy segura. Cuando lleguen okay. a la 4, ajá, cuando lleguen a la number 4, Tell me, so I can move it up para seguir viendo las demás oraciones. What do you have to do? You have to read the sentence and then look at the picture 
Is yes true? Point and true. If it's false, it's false. Okay. All right. Basado obviamente en la foto. Entonces empezamos a verlo, hacerlo ahí donde ustedes están. Look at the picture. Basado en la picture, contestan true or false. The first one is true. Okay. Uh, Vayan haciéndolas ahí, all right, and then we can share the answers. Okay. Sure. Sure. Yes, yes, Galileo. Can you move down a little bit, please? Okay. Eh, eh, no sé si le quieren tomar foto a la imagen y luego solo dejarles las oraciones. Yeah, I got it. Okay. No sé si los demás compañeros, they did that. Okay, voy a mover. Okay. Y poner las oraciones, todas las oraciones. Permítame, solo de menos. Teacher, baje la imagen. <laughs> Please, teacher. Es que si quieren, tómenle foto la imagen, José Eduardo, para dejar solo las oraciones. Ok, ok, ok. Sale así, ajá. Uh -huh. Ya, yeah, teacher, gracias. Ok. Chair, I don't understand there is a fan. What means? A What's fan is ventilador. Ah, okay, thank you. What number is that one, Galileo? Number nine. Okay. There is a fan in the picture. Thank you. 
All right, let's see number one. There are seven people in the picture, true or false? False. False. False? False. One, two, three, four, five, six. Oh, six people, right? Right. Okay. There is a cat on a chair. True. True, True. yes. Very good. Okay. Uh, Why? For me, it's false. Why is it false? Because he's in, yeah. in the sofa. <laughs> no, chair. <laughs> mm, this one right here. Donde es el gatito. Yes. That's an armchair. True. It's got an armchair. Okay, so yeah, it's not okay. a chair, chair, but it's an armchair. <laughs> All right, but it's okay. All right. There is a woman standing behind a sofa. True. 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 Very good. Number True. four. There aren't any cups on the table. Oh, 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 it's very good. Old. Uh, there is a small chair in front of the coffee table. True. 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 Yeah, this one, this little chair, right? Uh, there is. There aren't any children in the living room. False. False. Aquí hay un bebé. There's a baby here, so it's a child. Uh, there are some flowers in front of a man. False. 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 Behind him. All right. Very good. Then we have here. There is a fun in the picture. True. 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 Yeah. There's one here. Ventilado. Very good. Uh, there is a small dog next to a chair. False. False. Yeah, I don't see a dog there. Right. Very good. That was it. Very good. Okay, guys. We're going to stop working on this. Voy a tomar la asistencia. All right. Uh, let me see here. Edwin, ¿se puede quedar un ratitito hoy? Yeah? Okay. Thank yes. You. Very good. Thank you. All right. Let's see. Uh, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, please. Luis Alvarez ya llegó. Sí, sí. Oh my goodness. Ya llegó Galileo. <laughs> oh yes, my goodness. I am quiet now. Sí. Es que los demás compañeros no lo vieron. Iba en la moto. Y manejando la moto y recibiendo la clase. Imagínense qué barbaridad. All right. Y Galileo todo nervioso ahí. All right. <laughs> A ver, Luis Alberto Ortega Linares. <laughs> Ok, Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Teacher, ya, me, ya encontré el correo. <risa> Estaba inquieta Sandrita Omar Alexander y ya la mencioné Sandra Vil Monge Torres Sí, presente, ok Omar Alexander González Barrera Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea Present José Galileo Barrera Hernández Present María, María, Carla Dios mío, Carla, con usted Carla María <risa> Carla Marisol Escobar Arbaiza. Hi, present. Thank you, Carlita Marisol Escobar Arbaiza. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present, teacher. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys. Entonces, igual nos vemos mañana. Por favor, en el transcurso del día, revisen sus correos detenidamente, Sandrita. Y eh, para que encuentren el link de la encuesta de satisfacción que tenemos que hacer el viernes. No la haga mañana sola o solo. Esperémonos hasta el Friday en hora de clase, ¿ok?
Trabajemos okay. en las tareas también, porfa. Ok. All right, guys. So I'll see you tomorrow. Thank you so much. Solo se me queda un ratito, Edwin. Bye, teacher. All right. Thank you. Bye, Bye. guys. I'll see you tomorrow. Bye. Thank you so much. Bye, teacher. Bye, bye. Good, good night. Good night. Bye. bye. All right, Edwin, ¿cómo está Edwin? How are you? Bien, bien. Excellent. Un poquito, un poquito de velado ahí. Sí, verdad, que le toca todas las noches. Sí. Y Pero Porque... se lo rotan, Edwin. Sí, son turnos rotativos. Pero va, son varios días de noche. Eh, esta semana solo me tocaron dos, pero lo normal son cinco días. ¿Cinco días de noche? Sí. Seguidos. Seguidos. No, Edwin, en serio. Y es toda la noche, toda, toda, toda la noche o a medianoche. Eh, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ay, no, Edwin, en serio. Sí, un poquito Ay. pesado, pero. Sí, sí, sí. Y luego regresa de día. Sí, ya sea en la mañana o en la tarde. Son los tres turnos de 10 a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 10. Ok. ¿Y cuál, es su, cuál turno prefiere? Ah, el de 2 a 10. El de 2, ah, ok. Ah, <risa> ok. Sí, porque de madrugar también como que afecta un poco. Sí, sí. <risa> sí, aparte que no, o sea, uno, uno no se duerme tan temprano, ¿verdad? Para decir. Ajá, más, este, más que todo por la distancia. Uh -huh. Y a usted le toca viajar, Edwin. Uh -huh. Sí. Sí, a las cuatro y media me vienen a traer. Ay, no. <risa> ok, ¿y usted está? Ahí está? ¿Usted trabaja con Gonzalo igual? No. Eh, en la misma empresa, pero en diferentes fronteras. Ah. Uh -huh. A mí me toca aquí en el Amatillo, en la Unión. ¿En la Unión? Sí, y vivo en San Miguel. Edwin, por Dios. <risa> okay. Pero ya tiene ratito en ese trabajo, Edwin. Siete años. Sí. sí. Do you like por it? Eso. Yes. <risa> That's good. So what do you por do eso. exactly? ¿Cómo? What do you do in your job? ¿Usted se encarga de? ¿De qué se encarga? Ah, este, soy operador de sistema. Yo soy el que escanea los vehículos o camiones. Son los, son los equipos de rayos X. Ok. Que están, que están en todas las fronteras. Uh -huh. Ajá, a mí me toca operarlo, manejarlo en palabras sencillas y, y darle mantenimiento. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, no sabía que estaba hasta allá, güey. Sí, por eso es que estos días anteriores, ayer y antier, este, casi no estuve mucho en la clase. Sí, sí, me sí. Me tocó ir. Ajá, pues iba en camino y por rato que no tenía señal. Sí. Sí, qué tremendo. Pero los fines de semana no trabaja, Edwin, o cómo no, a veces le toca. Sí, sí, como son turnos rotativos. Bueno, por ejemplo, hoy me tocó descanso y descanso mañana jueves. Ok. Ajá. Ya entro el viernes, sábado y domingo en la tarde. Ok. Pero va y viene. Sí. Ajá. Sí, todos los días viajo. Sí. Ay, mire, pero no hace mucho calor. <risa> sí, bastante. Sí. La ventaja es que ahí estamos con, con, con aire acondicionado. Sí, Más claro. Por los equipos. Ajá. Sí. All right. Very good. Very good, Edwin. So, like, is there anything, Edwin, that do you need help with, like, if, for your classes or anything? The, con lo que tengo un poquito de problemas con la preposición en place. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, con el in, on y el, el in, in, on y at. Okay. Yeah. Sí, de repente nos cuesta mucho el... el mm. El saber usar, digamos, el in con el a, porque se, se asemejan mucho, ¿verdad? Mm -hmm. Aquel día yo le decía a Carlos Alberto, no, a Carlos Antonio, creo. Que tenemos que ver, el a es como que posiciones usted fuera de lugar, ¿verdad? Mm -hmm. Usted puede decir, I am at the office, 
y no está dentro, sino que está como alrededor de. Ahora, si usted entra a su oficina, ¿verdad? Y es un lugar ya como más cerrado, entonces usted dice, I am in the office. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, usted lo andan buscando y usted dice, para mí, the office, aquí estoy, ¿verdad? En la oficina. Pero el at es más fuera del lugar. Usted puede decir, I'm at university, ¿verdad? Y está alrededor de la universidad, at the shopping center, ¿all right? Y no está precisamente dentro del centro comercial. Entonces, el problema que decíamos también con él la vez pasada es que para nosotros es en, estoy en la parada de buses, decimos nosotros. Aunque no estemos adentro de ningún lado. ¿Verdad? Sino que en. Entonces lo asociamos bastante con el in. All right. Pero sí es como, creo que eso es como que nos puede ayudar un poquito. Es como que estar fuera del lugar, como alrededor del mismo. Y ya si usted ya se traslada y está dentro, entonces ya es in. Se vuelve in. in. Okay. Y luego el on es como siempre está sobre una superficie. ¿Verdad? Porque si decimos, por ejemplo, oh. I am, o no sé, eh, el libro, ¿verdad? Es on the table, ¿verdad? Entonces está como sobre. Sobre el libro. Sobre el libro. Ah, so, la mesa, ¿verdad? Uh -huh. Si dijéramos es in the table, no pudi no, realmente no pudiéramos a menos que usted partió la mesa y colocó el libro adentro. Cosa que no se puede. Bueno, sí se puede, pero no es, you know. Entonces diríamos the book is on the table, no in the table. ¿Verdad? Entonces el, al igual que usted dice I am... Por decirle algo, usted va manejando y usted me dice, teacher, I'm on the highway, ¿verdad? Or on the road. No me dice, I am in the road, porque usted no abrió la carretera y se, y se metió, ¿verdad? Va sobre la carretera. Entonces decimos, I'm on the road. Y yo le digo, ahorita, por ejemplo, que Carlos Eduardo, José Eduardo iba en la moto, ¿verdad? Entonces mm -hmm. él iba on the motorcycle, on the road, ¿verdad? En camino para su casa o para el trabajo, entonces decimos on, porque no nos podemos, no podemos abrir la calle y meternos, ¿verdad? Entonces, siempre que esté, se, como que esté sobre algo, va a ser on. Si está ya más adentro de algo, en, en un lugar encerrado, entonces ya se vuelve in, y el a es muy parecido, solo que usted está afuera todavía, entonces alrededor de, algo así, para que nos ayude un poquito más a entender esa, ¿verdad? Que de repente nos cuesta un poco. Sí, en esa que he tenido dudas todavía. Uh -huh. Y con el, con el there are y el there, there is, que ayer no, prácticamente casi no escuché. Lo. Ah, sí. Es que el there is y there are para nosotros, para nosotros se vuelve hay. ¿Verdad? Hay de haber, ¿verdad? Hay una cafetería, hay cinco bancos, hay tres supermercados. Entonces, el hay en singular sería there is. Y el I en plural sería there are, ¿verdad? Al, si hablamos de there is, como es singular, siempre vamos a jugar con uno. Entonces podríamos decir, por decirle algo, there is a clinic, el A me denota una. O podemos decir there is one clinic, ¿verdad? Con el, el número uno o con la, el artículo indefinido A que me denota uno. Ahora, si usamos there are, entonces, ese es plural y podemos decir desde el número, por ejemplo, por le puedo, yo le puedo decir, hay 10 carros en el parqueo. There are 10 cars in the parking lot. O no sé el número, yo solo veo un montón. Yo digo, there are a lot of cars in the parking lot. Entonces, a esas palabritas que nos denotan cantidad, le llamamos quantifiers. ¿Verdad? Que nos dan la idea de cantidad. Entonces, desde, desde que podemos usar la cantidad exacta, si usted la, la sabe, o many, si lo podemos contar, sería many, a lot of, que es muchos, some, que es alguno, ¿verdad? Usted ve afuera y dice, hay algunos carros. There are some cars. ¿Verdad? Entonces, podríamos ir, ir jugando con ese. El there are nunca lo voy a usar con a. Porque there are es plural y a es singular. Y, uh, para singular. Exacto. Entonces, como que choca, ¿verdad? Es así, bueno, there are o there is. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos que hacer que todo sea o singular todo o plural todo. ¿Verdad? Entonces, y lo okay. que quiere decir es hay. Ahora, si yo, como oración, si yo le pregunto, Edwin, hay, no sé, hay, hay un río en allí. 
Entonces le digo, is there a river? Ya le, pregunto, le doy vuelta al there is, coloco primero el is y después el there. Is there a river by, you know, by your workplace? Or is there a clinic? Is there a hospital? Lo que, lo, lo que yo vaya a preguntar, ¿verdad? Entonces le, lo podemos hacer pregunta y usted me dice, yes, there is. O oh, no, there isn't. Si fuese singular. Si es plural, se me dice, no, there aren't. O oh, yes, there are. Para decirme si hay. Lo, lo que me está diciendo es que sí hay. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, en las preguntas, eh, invierte las Exacto, palabras. Exacto, se invierte. Uh -huh. sí, siempre se okay. va a invertir. Uh -huh. Entonces, Solo sería el there, there are o el there is los que se invertirían. Exacto, sí. Okay. Uh -huh. Entonces, se vuelve are there o is there. Is there. Okay. Uh -huh. Y luego lo demás, ¿verdad? Lo que usted está queriendo saber que hay o no hay. ¿Verdad? Sí. Ok. All right. Very good, Edwin. Estamos ahí siempre para ayudarle. Nos vemos mañana. Ya solo faltan dos días, Edwin. All right. Gracias de verdad por estar en clase. Oye. Ok. No, gracias a usted. <ríe> All right, Edwin. Bye. Bueno, bye. Uh, good night. Bye now. Good night.